அசோஸ் பொம்மிய உயிரணுக்களே இல்லை அப்படின்றவங்க இந்த எபிசோடை பார்த்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி ஃபர்டிலிட்டி மற்றும் டெஸ்டிவ் பேபி சென்டரில் குழந்தைமை மற்றும் மகப்பேறு சிறப்பு நிபுணராக இருக்கேன் எபிசோடில் உயிரணுக்களே இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாங்க அசோஸ் பொம்மிய விந்தில் வந்துட்டு உயிரணுக்களே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் உயிரணுக்களே இல்லாத இல்லாததற்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குங்க அதில் வந்துட்டு டெஸ்ட் வேற பை அதாவது டெஸ்டிஸில் அது ரீசனாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஹார்மோன் தொந்தரவால் இருக்கலாம் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் வேற ஒரு சில காரணங்களாலும் இருக்கலாம் அது என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து விந்தணுக்கள் எடுத்து கொடுங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது சிலருக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருந்து விந்தணுக்களே சுத்தமாக வராதுங்க அப்படி ஒரு ரீசனாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நாங்கள் வீட்டிலருந்து வித்தின் டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும்போது விந்தணுக்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள அசோஸ் பொம்மியா அப்படின்றத சொல்ல முடியாதுங்க நாம் இந்த அசோஸ் பொம்மியா அவங்களுக்கு வந்துட்டு மூணு தடவை வந்து அட்லீஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவோம் ஒரு மூணு நாள் கேப்பில் வந்துட்டு வர சொல்லிட்டு மினிமம் ஒரு மூணு தடவை டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த மாதத்தில் ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த மாதம் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் கேப் விட்டு இன்னொரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் மூணு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணி மூணு வாட்டியுமே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா தான் அவங்கள வந்துட்டு அசோஸ் பொம்மியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த அசோஸ் பொம்மியா உள்ளவங்களுக்கு என்ன மேனேஜ்மெண்ட்டு டோனாஸ் பம்ஸ் தான் போகணுமா இல்லை அவங்கக்கிட்டே இருந்தே ஸ்பம்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தீர்வு இருக்குது அவங்களோட ஸ்பம்ஸே அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அது எந்த எந்த கட்டத்தில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யார் யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு அசோஸ் பொம்மியாக அடப்புனால் வந்ததோ அதாவது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரீசனால் வந்ததோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களோட ஸ்பம்ஸை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் இன்னும் சிலருக்கு வந்துட்டு ஹார்மோன் பிரச்சனையாலேயோ இல்லை விரைப்பையில் பிரச்சனையாலேயோ இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு நாம் என்ன என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ண முடிஞ்சா அவங்களோட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் அசோஸ் பொம்மையா இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஏதோ ஒரு அடைப்புனால தான் வந்துட்டு விந்தணுக்கள் வெளியிலே வராமல் இருக்கும் ஸோ அந்த அடைப்பை வந்து நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா தாராளமாக விந்தணுக்கள் வெளியிலே வரும் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு சர்ஜரி மூலமா அந்த அடைப்பை வந்துட்டு எடுத்துருவோம் அடுத்த குரூப் வந்துட்டு நான் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் அசோஸ் பொம்மையா இவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு விந்தணுக்கள் வந்துட்டு அவங்க கிட்டே இருந்து கிடைக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு விரப்பையிலே பிரச்சனை இருக்கலாம் அதாவது சின்ன வயசுலயே ஏதாவது மம்ஸ் அந்த மாதிரி வைரல் ஃபீவர் ஏதாவது வந்து விரைப்பைய அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கலாம் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு பிரெயின்ல இருந்து சுரக்கிற சில ஹார்மோன்ஸ் வந்து கரெக்டா சுரக்காம இருக்கலாம் சோ இந்த ரெண்டு ரீசன்னால வந்துட்டு அவங்களுக்கு உயிரணுக்களே இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து திருப்பி கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்படி இருக்கவங்களுக்கு நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட விரைப்பையில் இருந்துட்டு நாம் பீஸா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு டெஸ்ட்டை வந்து எடுத்து பார்ப்போம் அதாவது பெர்கூட்டினே சேப்பிடர்ம ஸ்பர்ம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இதை எடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து இன்னொன்று வந்துட்டு டெ டீசா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டெஸ்டிகுலர் பயாப்சி பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ டெஸ்டிகுலர் பயாப்சி பண்ணும்போது உயிரணுக்கள் கிடச்சிது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸி மூலமாக நாம் அவங்களோட பேபியை அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லை டீசா பண்ணும்போது அதாவது இந்த டெஸ்டிகுலர் பயாப்சி பண்ணும்போது நெகட்டிவ் தான் வந்தது அப்படின்னா நாங்கள் கொஞ்சம் மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுத்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்போம் ஸோ அப்படி இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஒரு அஞ்சாறு அணுக்களாவது நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அதை வச்சு கூட நம்ம டெஸ்ட் பேபி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி எங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க இல்லாட்டி கால் பண்ணுங்கள் நன்றி